mwingine huyu anasema kwamba okay kana sio kwamba anaitwa Juisi kutoka Magu ana miaka 24 nina mume wangu lakini dokta kitu anachonikera anakunywa pombe na mimi nachukia sana nikimwambia aache anasema hawezi kuacha e, dokta sasa hapo nifanyeje maana naona ananikera sana ah hiyo ni moja kati ya maudhi ambayo yanakuepo kwenye mahusiano ya kimapenzi nakumbuka kukutana na kesi moja ya dada moja ambaye anamwambia mume wake aache pombe yule mwanaume akamwambia aje na fu ni kuache wewe kuliko kuacha pombe. Kwa hiyo statement ambayo nimepata kwa msikilizaji mwingine yeah, I think ina inaweza kwa ina apply kwako vile vile inaweza kutumika kwako kwamba huyu mwanaume hayuko tayari kuacha pombe kwa sababu anaiona kwake ni budala. Kuna hasara za mtu anayekunywa pombe mara kwa mara. Yaani hawezi kalala bila kunywa pombe. Itakupunguzia nguvu za kiume. Yaani baada ya muda fulani utakuta nguvu za kiume zimepungua. Lakini pamoja na hayo kuna gharama nyingine za pesa ambazo unaitumia kwenye kunywa pombe. Lakini lingine vile vile unapokunywa pombe ni hatari sana unapoenda kunywa pombe huko na mke wako au huko na mume wako. Tafiti zinaonyesha wazi. Watu ambao wanakunywa pombe mke na mume wake usalipi uwezekano una kuwa wako mtu kusalipi na kuwa ngumu. Lakini mtu anapoenda kunywa pombe peke yake uwezekano wa kumsaliti mwenzie ni mkubwa sana. Inazungumzia tafiti zilofanyika za kisayansi. Kwa hiyo ni jambo la msingi mwangalie na kweli unayo haki ya kuuvika uh, na hali hiyo ambayo mume wako anayo. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba huenda mume wako amejaribisha kuacha pombe ameshindwa. Kuna watu ambao wanashindwa kuacha pombe kama vile wengine wanavyoshindwa kuacha punyetro sawa mwanaume anafahamu kwamba punyeto inamletea matatizo ya nguvu za kiume itamsababisha uume wake upungue nguvu na uweze awe anawahi kumaliza lakini bado anaendelea na masturbation sasa hivi kikubwa ambacho unaweza unaweza kufanya ni kama kile ambacho nimezungumza kwenye swali la kwanza jinsi gani wewe unaweza kumsaidia huyu mwanaume aone kuacha pombe ni kwa faida yake yeye sio kwa faida yako wewe sasa hivi anapingana na wewe kwa sababu anaona kama mimi nataka kumtawala yaani kwa sababu hii itakuwa ni kwa faida yako wewe ni jinsi gani uweze kutengeneza mazingira huyu mwanaume aone kuacha pombe ni kwa faida yake yeye ni jambo la msingi sana kwa mfano binafsi napenda tendo la ndoa sawa uh, japokuwa na nizamu ya kwa self control kwa mimi lakini tendo la ndoa ni kitu cha muhimu sana kwangu na mshukuru mke wangu hajawahi kunikatalia kwenye tendo la ndoa hilo <laughs> nashukuru sana hajawahi kunikatalia hata mara moja Uh, lakini cha msingi ambacho tunakuzungumza kwa kesi kama kama ya pako ni kwamba yeye ameona kwamba pombe ni burudani kubwa yenye ni starehe kubwa sana sasa jinsi gani wewe unaweza kumgeuzia kwamba tendo la ndoa linaweza kuwa ni burudani kubwa zaidi ya pombe kwa hiyo jinsi gani wewe unaweza ukaanzisha tendo la ndoa na ukampa tendo la ndoa lenye kiwango cha hali ya juu sana leo nilikuwa ninafanya shooting ya video ambayo inasema kwamba mafuta yanavyoweza kutumika kuongezea utamu wa tena ndoa mafuta ya, ya, kuna mafuta maalum fulani yanaitwa uh, Wanda 8 kuna, kuna watu ambao nimeshawatumia video clips ambazo zinaonyesha jinsi gani mwanamke anavyomhudumia mwanaume wakati tendo la ndoa kutumia mafuta kwa hiyo mafuta yale yana kazi fulani sawa sasa watu wengi leo ni wazo geni kwa watu wengi leo ni wazo geni lakini kitu ambacho kinasaidia kuleta ubora na utamu wa hali ya juu sana kwenye tendo la ndoa kuna wanawake ambao nimeshatembea nao nimechafanyia hivyo kipindi hicho ambacho uh, sijaoa uh, sijaoa baada ya kufiwa na mke wangu wanaweza kushuhudia vitu kama hivyo vina kazi ina kazi kwa hiyo nacho nimezungumza hivyo kwamba jinsi gani unampa mwanaume tendo la ndoa kiasi ambacho anakuwa na hamu ya ndoa kipindi hicho ambacho nilikuwa likizo na mke wangu mara nyingi tuweza kufanya mapenzi mchana sawa tuweza kufanya mapenzi mchana ni muone utafutiwa kuna utafutiwa kufanya mapenzi mchana na kufanya mapenzi usiku sawa eh eh ndio asa ni smart boy kama umeliona sawa na kumbuka mara ya kwanza tulikuwa tukarusha pale ilikuwa tam kweli unajua nilikuwa nimechukua chumba kile chumba yani kama kama vile ni chumba na sebule sawa lakini ni hotelini sawa lakini kochi yani yani kuna sehemu ya kulala alafu kuna kochi hapa na kuna meza na kuna tv hapo mezani sasa unatili moja iko arusha karibia na mtaa wa market street park ale sasa sikiliza sasa 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 kalala kodi gari pale pale yani kwenye kwenye makochi ya tiri kali kweli anyway anyway what what i'm saying ni kwamba nikaona utofauti ni nikamsifia sana mke wangu kuna vitu alimfanyia ambavyo vilikuwa vina utofauti unaona anyway all in all ni kwamba ni eneo ambalo litaweza kusaidia kumbadilisha mwanamume akili ya mwanamume sana atendo la ndoa 
Kwa hiyo jinsi gani unampa utamu wa kiwango cha juu kiasi ambacho anakuwa anakuwaza wewe sana juu ya tendo la ndoa kuliko anavyowaza pombe itakusaidia sana. Unaweza unaweza kusema ah daktari lakini kuna dada mmoja nilikuwa naongea naye siku ya leo anasema kwamba hata mwanaume mfanyie vipi atakusaliti. Dada miaka 22 mmoja mmoja pastor ujifunze. Video mmoja kesho ni. Asema hata mwanaume mfanyie vipi atakusaliti. Nikamwambia hivi dada una umri gani akanambia miaka 22. Nikamwambia unao hakika kwamba unajua mapenzi ya kitandani? akasema sijui kama anafahamu sana. Sawa, nikamwambia basi kwa sababu sababu ya yeye kunipigia simu ni kwamba ameachana na mwanaume huu ni mwezi wa nne Sawa, mwanaume wa nne sita sasa nichukumbuke vizuri lakini ameachana na mwanaume. Sasa lakini shida kwamba huyu mwanaume ana block lakini huyu mwanaume anatafuta namba nyingine anampigia. Ana block, anamtafuta namba nyingine anampigia. Sasa waliachana na huyu kaka kwa sababu yule kaka alimsaliti. Sawa. Nikamwambia Nikamuuliza yule dada, "Je, na wewe unahisia naye huyu kaka?" Akasemambia unahisia naye. Nikamwambia kama ni hivi, kama unahisia naye. Nikamwambia kwamba hivi. Huyu kaka pamoja kwamba alikusaliti lakini unayo mambo mazuri ambayo yanachangia yeye kukutafuta japo kwa una block mara nyingi. Sawa? Sasa shida ni kwamba alikusaliti mambo ya kitandani mengi, huyajui na wanaume wa siku hizi lazima anakulinganisha na wanawake wengine. Sasa kama huyajui lakini una tabia una mambo mengine mazuri lakini kwenye eneo tendo la ndoa hilo unaboa. Na kama unaboa ndo inaweza hali kama hiyo. Kwa hiyo inarekebisha kwenye eneo hilo. Sasa ndio akaagizia video clips na majarida ambayo nimeweza kutumia kwa njia ya mtandaoni. Eh naweza kuzungumza hivi ni kwamba jitahidi sana kuishika akili ya mwanaume kupitia tendo la ndoa. Itakusaidia sana. Sasa kwa, 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 kwa mtu mlevi kama huyo uh, uh, usitegemee kwamba atabadilika ghafla. Taratibu anza kufanya vitu ambavyo vinavutia ambavyo anaona anaona uthamani wako katika hali ya katika kiwango cha juu kiasi ambacho anaona kubadilika ni kwa faida yake yeye. 